niềm vui của Dorothy nếu đây không phải là bữa tiệc sinh tồn nhất mà tôi từng tham dự. Dorothy quan sát hiện trường với vẻ bực bội, tính đến những năm tôi học ở trường chỉ dành cho nữ sinh và 40 năm tham gia các chức năng công việc của chồng tôi, đó là một phán xét khắc nghiệt nhưng thật đáng buồn là sự thật. Dorothy kín đáo nói chuyện nhẹ nhàng với chính mình, cô ấy không muốn làm tổn thương cảm xúc của bọn trẻ. Họ có nghĩa là nó tốt. Họ biết tôi không thích những chức năng lớn và thậm chí ít gây phiền phức hơn cho tôi, tuy nhiên, nhìn thấy sự kiện này được tổ chức để tôn vinh mình, tâm trạng hiện tại là một cái tát vào mặt già nua của tôi. Tôi sẽ phải can thiệp những vị khách đang đứng quanh khu vườn, thành từng cụm nhỏ âm u, vẻ mặt nghiêm túc cuộc trò chuyện bị tắt tiếng. Những đứa trẻ hay cười, bị cha mẹ khiển trách và bảo phải cư xử. Cô ấy hoạch định chiến lược của mình với trí tuệ thu thập được từ 90 năm đối xử với đồng loại. Nhìn thấy hai trong số ba người con trai của mình đang trò chuyện trang trọng, cô đến gần họ từ phía sau và quàng qua vai họ. Đồ khốn nạn, cô nói với họ tôi không bao giờ có thể giấu một hộp sữa đặc đã dùng một nửa với các bạn. Phải không, lúc nào bạn cũng ủ nó ra uống vài ngụm rồi thay thế lần lượt cho đến khi hết. Họ đáp lại ngay lập tức bằng những nụ cười nghịch ngợm. Là con út người con trai giữa nói, bạn có nhớ được những cuộc săn lùng quyết tâm để tìm kiếm những vật dụng được giấu kín của mẹ không? Tôi không chỉ cậu em trai cười, bạn là một con cáo xảo quyệt nhưng tôi tin rằng theo thời gian, tôi đã trở thành một người nhặt rác thành công nhất trong tất cả. Hoàn toàn có thể, sau khi các bậc thầy đã dạy cho bạn tất cả các kỹ năng, bạn có nhớ thảm họa với những chiếc bánh sữa mẹ đã nướng để bán ở chợ nhà thờ? Để lại một hòn đảo cổ vũ biệt lập sau lưng, Dorothy chuyển sang mục tiêu thứ hai. Đứa con gái mới nhất, con gái và cháu gái út của cô ngồi lặng lẽ trong một đám đông. Cô ấy dựa vào vai một đứa trẻ, hãy hỏi cô ấy về tất cả những niềm vui mà chúng tôi đã có khi tất cả các cậu bé đã ra ngoài, khi tôi còn nhỏ và cô ấy còn nhỏ. Chúng tôi giống như một câu lạc bộ nữ bí mật, mẹ ơi, mẹ như thế nào khi con còn là một cô gái và Granny là một bà mẹ trẻ. Cô ấy đã chờ đợi đứa con gái nhỏ của mình quá lâu sau ba cậu con trai kháo khỉnh. Mẹ cô cười nhẹ và đôi mắt cô bắt đầu lấp lánh. Bà và tôi là những người bạn và đồng phạm thân thiết nhất kể từ khi tôi chào đời. Sáu năm đầu tiên, trước khi tôi đi học và cô ấy bắt đầu đi làm lại, là năm tốt nhất. Tôi nhớ, như thế đã xảy ra ngày hôm qua chúng ta. Ngay sau đó, máy tạo niềm vui thứ hai đang quay một cách vui vẻ. Những gì chúng ta cần bây giờ, Dorothy quyết định, là tiếng cười của một số đứa trẻ vui vẻ. Cô nhìn sang nơi, cách một chút so với phần còn lại của bữa tiệc người phụ nữ đang dọn dẹp đang ngồi. Hai đứa cháu trai nhỏ của bà, bị choáng ngợp bởi tất cả các khuôn mặt trắng bệch ngồi xuống bên cạnh bà. Bà thì thầm một từ vào tai cháu chắt của mình, anh ta tiến lại gần hai người kia, người lúc đầu rụt rè nhút nhát. Tuy nhiên, với sự động viên thuyết phục của bà nội, bộ ba nhanh chóng chạy xung quanh, đuổi theo những con gà thêm tiếng kêu của chúng vào bản nhạc chuông báo động của những chú gà những khác biệt về chủng tộc tuổi tác, ngôn ngữ và địa vị xã hội đều bị lãng quên. Cô cháu gái cùng tên, hai tuổi, không cần sự khích lệ bí mật như vậy. Cô ấy sợ hãi bước đến Great đen to lớn và nhìn thẳng vào mắt nó. Bắt đầu giảng nó bằng một ngôn ngữ hoạt hình của riêng mình, vọng lại lời cô giá âu mẹ của cô ấy. Nhận được những chàng cười sảng khoái và sự chú ý không rời của chú chó, chú hề nhỏ tiếp tục hành động giải trí của mình. Điều đó tốt hơn nhiều, Dorothy nói với chính mình, tôi cần phải làm gì nữa. Cô là một trong những thành viên cuối cùng của thế hệ trước thế chiến thứ hai của mình. Những người đàn ông đã đi hết, chỉ còn hai chị dâu là còn thở, một người đã 93 tuổi và vắng mặt trong sự kiện này quá xa để đi du lịch, một người trẻ hơn 80 tuổi có xu hướng nói về quá khứ. Dorothy phóng to mục tiêu mới nhất của cô ấy, bạn đã bao giờ nói với người chồng hiện tại của bạn về tất cả những niềm vui khi chúng ta còn trẻ, khi anh trai bạn vẫn còn tán tỉnh tôi. Và về ngày cưới của tôi và cô gái bán hoa nhỏ xinh của tôi 12 tuổi, hay bạn thích trông trẻ như thế nào? Con trai đầu lòng của tôi. Tôi đã bao giờ nói với bạn những khoảng thời gian tuyệt vời mà Dorothy và tôi đã trải qua cùng nhau trước và ngay cả sau cuộc hôn nhân của cô ấy với Jacob, anh trai tôi. Mẹ tôi và tôi khi đó đang sống trong một trang trại. Một đám mây xám khác đã được xua tan và những tia nắng được tạo ra. Cô ấy tiếp tục đi vòng quanh của mình, chạm vào từng cụm nhỏ với những tia lửa khiêu khích tinh tế, khơi dậy niềm vui và tiếng cười trong đám đông khiêm tốn. Để thấy bốn thế hệ, nhiều người trong số họ là con cháu của tôi, tất cả đều vui vẻ tôi thích hơn nhiều. Nhắc lại vai trò của tôi trong cuộc sống của họ, đặc biệt là những khoảng thời gian hạnh phúc hơn, là cách thích hợp để tôn vinh tôi nếu. Như họ tin, điều đó cần phải được thực hiện.
nhận thấy con trai lớn của mình đang đứng một mình quan sát đám đông đang hoạt náo với vẻ hài lòng ngang nhau, cô tiến lại gần anh hơn. Cảm ơn cậu, cậu bé của tôi, và nhìn cậu với nụ cười tinh quái, cậu con trai già, già của tôi, vì những lời tử tế của cậu này em mở. Dorothy's delight, if this isn't the most boring party I've ever attended, Dorothy surveys the scene with irritation, taking into account my years in a girl's only school and 40 years of attending my husband's work functions, it is a harsh judgment, but sadly true, Dorothy is discreetly talking quietly to herself. She does not want to hurt the children's feelings, they mean it well. They know I'm not fond of big functions, and even less of a fuss being made over me, however. Seeing that this event was organized to honor me, the current mood is a slap in my old face. I'll have to intercede, the guests are standing around in the garden, in somber little clusters, faces serious, conversations muted. Children who laugh, are reprimanded by their parents and told to behave. She plants her strategy with wisdom gleaned from 90 years of dealing with fellow human beings, spotting two of her three sons in solemn conversation, she approaches them from behind and clasps them around their shoulders. You rascals, she chides them, I could never hide a single half-used tin of condensed milk from you, could I? You always ferreted it out, taking a few sips and replaced it, taking turns until it was empty, they respond immediately with naughty grins, as the youngest, says the middle son. Can you remember those determined hunts for mum's hidden stashes? Don't I just, laughs the younger brother, you were one cunning fox, but I believe in time I grew into the most successful scavenger of all. Quite possible, after the masters had taught you all the skills. Do you remember the disaster with the milk tarts mum had baked for the church bazaar, leaving an isolated island of cheer behind her? Dorothy moves on to her second target. Her latest born, a daughter, and youngest granddaughter, sit quietly in a huddle. She leans on the young one's shoulder, ask her about all the fun we had, when all the boys were out, when I was young, and she was small. We were like a little secret female club. Mum, how was it when you were a girl and Granny a young mother? She had waited so long for her little girl, after the three rambunctious boys, her mother laughs lightly and her eyes start sparkling, Grandma and I were the closest of friends and co-conspirators ever since my birth. The first six years, before I went to school, and she started working again, had been the very best. I remember, as if happened yesterday, how we, soon, the second joy generator is spinning happily. What we need now, Dorothy decides, is some gleeful children's laughter, she glances over to where, a bit apart from the rest of the party, the cleaning lady sits. Her two small grandsons, overwhelmed by all the white faces, perched demurely at her side. She whispers a word into her buoyant great-grandson's ear. He approaches the other two, who at first shrink away shyly. With their grandma's persuasive encouragement, however, the trio is soon running around, chasing chickens, adding their own shrieks to the fowl's alarmed cacophony, differences in race, age, languages and social status all forgotten, her great-granddaughter and namesake, aged two, needs no such clandestine encouragement. Fearlessly she walks up to the huge Great Dane and, looking it squarely in the eyes, starts lecturing it in an animated language of her own, echoing her teacher mum. Receiving bursts of appreciative laughter and the dog's undivided attention, the small clown continues her entertaining act, that's much better. Dorothy says to herself, what else do I need to do? She is one of the last members of her, pre-Second World War, generation. The men are all gone, only two sisters-in-law are still breathing, one is already 93 and absent from this event, too far to travel, the younger one of 80 tends to mope about the past. Dorothy zooms in on her latest target, have you ever told your current husband of all the fun we had when we were young, when your brother had still been courting me, and of my wedding day, and my pretty little flower girl aged 12? Or how you loved to babysit my firstborn son, have I ever told you what good times Dorothy and I spent together? before and even after her marriage to my brother Jacob. My mother and I were living on a farm then, another grey cloud having been dispelled and rays of sunshine generated, she continues on her round, touching every little cluster with subtle provocative sparks, igniting joy and laughter through the modest crowd, to see four generations, many of them direct descendants of myself. All having fun, is much more to my liking. Recalling my role in their lives, especially the happier times, is the proper way to honor me, if, as they believe, it needs to be done, spotting her eldest son, standing alone, surveying the animated crowd with equal contentment, she edges closer to him, thank you, my boy, and eyeing him with a mischievous grin, my old, old son, for your kind words this am.
Dorothy's delight, if this isn't the most boring party I've ever attended, Dorothy surveys the scene with irritation, taking into account my years in a girl's only school and 40 years of attending my husband's work functions, it is a harsh judgment, but sadly true, Dorothy is discreetly talking quietly to herself. She does not want to hurt the children's feelings, they mean it well, they know I'm not fond of big functions, and even less of a fuss being made over me, however. Seeing that this event was organized to honor me, the current mood is a slap in my old face. I'll have to intercede, the guests are standing around in the garden, in somber little clusters, faces serious, conversations muted. Children who laugh, are reprimanded by their parents and told to behave. She plants her strategy with wisdom gleaned from 90 years of dealing with fellow human beings, spotting two of her three sons in solemn conversation, she approaches them from behind and clasps them around their shoulders. You rascals, she chides them, I could never hide a single half-used tin of condensed milk from you, could I? You always ferreted it out, taking a few sips and replaced it, taking turns until it was empty, they respond immediately with naughty grins, as the youngest, says the middle son, can you remember those determined hunts for mum's hidden stashes, don't I just, laughs the younger brother, you were one cunning fox, but I believe in time I grew into the most successful scavenger of all. Quite possible after the masters had taught you all the skills. Do you remember the disaster with the milk tarts mum had baked for the church bazaar, leaving an isolated island of cheer behind her, Dorothy moves on to her second target. Her latest born, a daughter, and youngest granddaughter, sit quietly in a huddle. She leans on the young one's shoulder, ask her about all the fun we had, when all the boys were out, when I was young, and she was small. We were like a little secret female club. Mum, how was it when you were a girl and Granny a young mother? She had waited so long for her little girl, after the three rambunctious boys, her mother laughs lightly and her eyes start sparkling, Grandma and I were the closest of friends and co-conspirators ever since my birth. The first six years, before I went to school and she started working again, had been the very best. I remember, as if happened yesterday, how we, soon, the second joy generator is spinning happily. What we need now, Dorothy decides, is some gleeful children's laughter, she glances over to where, a bit apart from the rest of the party, the cleaning lady sits. Her two small grandsons, overwhelmed by all the white faces, perched demurely at her side. She whispers a word into her buoyant great-grandson's ear. He approaches the other two, who at first shrink away shyly. With their grandma's persuasive encouragement, however, the trio is soon running around, chasing chickens adding their own shrieks to the fowl's alarmed cacophony, differences in race, age, languages and social status all forgotten, her great-granddaughter and namesake, aged two, needs no such clandestine encouragement. Fearlessly she walks up to the huge Great Dane and, looking it squarely in the eyes, starts lecturing it in an animated language of her own, echoing her teacher mum. Receiving bursts of appreciative laughter and the dog's undivided attention, the small clown continues her entertaining act, that's much better. Dorothy says to herself, what else do I need to do? She is one of the last members of her, pre-Second World War, generation. The men are all gone, only two sisters-in-law are still breathing, one is already 93 and absent from this event, too far to travel, the younger one of 80 tends to mope about the past. Dorothy zooms in on her latest target, have you ever told your current husband of all the fun we had when we were young, when your brother had still been courting me, and of my wedding day, and my pretty little flower girl aged 12? Or how you loved to babysit my firstborn son, have I ever told you what good times Dorothy and I spent together, before and even after her marriage to my brother Jacob? My mother and I were living on a farm then, another grey cloud having been dispelled and rays of sunshine generated, she continues on her round, touching every little cluster with subtle provocative sparks, igniting joy and laughter through the modest crowd, to see four generations, many of them direct descendants of myself. All having fun, is much more to my liking. Recalling my role in their lives, especially the happier times, is the proper way to honor me, if, as they believe, it needs to be done, spotting her eldest son, standing alone, surveying the animated crowd with equal contentment, she edges closer to him, thank you, my boy, and eyeing him with a mischievous grin, my old, old son, for your kind words this m.